ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അതിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓൺലൈൻ ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാനൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വീക്കിലി ഒരു ഡേ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് മാത്സിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ലെറ്റ് ഇസ് കളർ സി ദ പിക്ചേഴ്സ് കളർ ദ പാർട്സ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കിയിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിനൊക്കെ കളർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കറിയാം പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈനുകൾ വരച്ചിട്ട് അവ എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും അവ കൂട്ടിമുട്ടില്ല അവ എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും അത് കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ എത്ര കൂട്ടി മു നീട്ടി വരച്ചാലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല പിന്നെ നോക്കൂ താഴോട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ അത് എത്ര നീട്ടി വരച്ചാലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പറ്റും ഇതൊക്കെ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കുത്തനെയുള്ള ഈ രണ്ട് വരകൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നീട്ടി എത്ര വരച്ചാലും അത് യോ കൂട്ടിമുട്ടില്ല കാരണം അതിനൊരു വളവ് ഉണ്ടാവില്ല അത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങോട്ടും വളവ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ താഴെ നോക്കൂ ഈ തി ഒരു കമ്പുകളിലെ ഈ കമ്പുകളൊക്കെ തമ്മിൽ പാരലൽ ആണ് ഏണി നോക്കൂ ഏണിയിൽ ആ ഇതൊക്കെ പാരലൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ എല്ലാം പാരലൽ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ആ പാരലൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ അബൌട്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് പാരലൽ ലൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈസ് ദർ എനി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് വെൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ഗെറ്റ് ക്രോസ്ഡ് ബൈ അനദർ ലൈൻ ഇഫ് യേഴ്സ് റൈറ്റ് ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദ ബോക്സ് ബിലോ അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ രണ്ട് പാരലൽ ലൈനിനെ ഒരു വേറൊരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ സെൻട്രലിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തങ്ങാണ്ട് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിൾസിന് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരം ആംഗിൾസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ യെസ് അവ എതിർ കോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സമാന കോണുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വെൻ പാരലൽ ലൈൻസ് ഗെറ്റ് ക്രോസ്ഡ് ബൈ അനദർ ലൈൻ വെൻ ഫോം മെനി ആംഗിൾസ് ദ ആംഗിൾസ് ഹാവ് മെനി സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ദ ആംഗിൾസ് കോൾഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ദ ഹാവ് സെയിം മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ സമാന കോണുകളും എതിർ കോണുകളും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവയുടെ മെഷർമെൻറ്റ് തുല്യമായിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് തുല്യമായിരിക്കും അതേപോലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും തുല്യമായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡ്രോ കോഡ്രിലേറ്ററൽസ് ബൈ യൂസിങ് ദ ഗിവൺ മെഷേഴ്സ് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർഡിലേറ്ററൽസ് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ടാബിൾ ഉണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഹാവിങ് യു ഡ്രോൺ ഫോർ കോർഡിലേറ്ററൽസ് നിങ്ങൾ നാല് കോർഡിലേറ്ററൽസും വരച്ചോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ അപ്പം നിങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയതും പാരലൽ അല്ലാത്തതും ഇൻ ഓ ഈച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈൻസ് പാരലൽ ആയതും അല്ലാത്തതും നിങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പിക്ചർ വൺ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയതും എഴുതണം പാരലൽ അല്ലാത്തതും എഴുതണം ഇതാണ് പിക്ചർ നമ്പർ വൺ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വരുന്നത് പാരലൽ ആയതും പാരലൽ അല്ലാത്തതും
അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇത് ഓൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്സും പാരലലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ പാരലൽ ആണെന്നുള്ളതിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടാവൂ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ എന്നുള്ള സൈ കോളത്തിൽ എന്ത് എഴുതുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാരലലിൻ്റെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ പി എസ് പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എഴുതുക അതുപോലെ രണ്ട് ആ ര ഒരു രണ്ട് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ട് സെറ്റും എഴുതുക നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ രണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക പി എസ് പാരലൽ ടു ക്യു ആർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സൈഡിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ നോക്കുക ലെറ്റർ നോക്കിയിട്ട് സൈഡിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ഇനി പിക്ചർ നമ്പർ ടു പിക്ചർ നമ്പർ ടൂല് വിച്ച് ആർ പാരലൽ എന്നുള്ളതിൽ എം എൻ പാരലൽ പി ഒ എം എൻ പാരലൽ പി ഒ ഇനി വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് പാരലൽ എന്നുള്ളടുത്ത് എം പി നോട്ട് പാരലൽ പാരലലിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു വരയും കൂടി ഇടുക അപ്പം നോട്ട് പാരലൽ ആവും എം പി നോട്ട് പാരലൽ എൻ ഒ എം പി നോട്ട് പാരലൽ എൻ ഒ പക്ഷേ എം എൻ പാരലൽ ടു പി ഒ അപ്പോൾ രണ്ട് കോളത്തിലും എഴുതാനുണ്ടാവും ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എം എൻ പാരലൽ ടു പി ഒ എന്ന് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എം പി നോട്ട് പാരലൽ ടു എൻ ഒ പിക്ചർ നമ്പർ ത്രീ എല്ലാ സൈഡ്സും പാരലൽ ആണ് ഡബ്ല്യു എക്സ് പാരലൽ സെഡ് വൈ ഡബ്ല്യു സെഡ് പാരലൽ ടു എക്സ് വൈ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ പിക്ചർ നമ്പർ ഫോറിൽ സൈഡ്സുകൾ തമ്മിൽ ഒറ്റൊന്നും പാരലൽ അല്ല അപ്പം പാരലൽ അല്ല എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ദ ലൈൻസ് ആർ നോട്ട് പാരലൽ എന്ന കോളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഐ എൽ നോട്ട് പാരലൽ ടു ജെ കെ എൽ കെ നോട്ട് പാരലൽ ടു ഐ ജെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാരലലും നോട്ട് പാരലലും നിങ്ങൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ എത്രയും വേഗം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾ അംഗമാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം ഓക്കെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക